我们现在利用电子业的这一份资料来探讨各种类型的产能。首先，我们先来看图面上的数字。对，我们先来看，我们先来看图面上的意义。在这里，当我们移动的时候呢，当我们点选不同产线的时候，其实在这，在这个格子里面会用黄色或绿色表达出它的。稼动率到了某个标准以上，就是出现绿色；稼动率低于这个标准，就是出现黄色。好，那绿色代表接近满载，黄色代表有剩余。那如果它的下方呢，对应下来的时候，它是一个长条图。长条图当中，绿色的部分代表有工作负载，黄色的部分代表剩余产能。所以我们再继续移动下来。好，那这里接接下来要看的一个一个一个问题是说，那这个产能是用什么做标准？那这些产能的标准呢？我们是在 E A 这个产这个城市来做设定的。例如，我们在这一支城市当中，在这里我们看到的是手插二组，我这里看到的是手插二组。那么，所以我们来看，在 E A 当中，手插二组的地方，我们所设定的产能数据在这里。因为这一套资料是以秒以秒做单位，所以呢，我们在这里来看，每一个小时当中，它是有三千六百秒。啊，当然有些公司它可能会在十点的时候休息十分钟，那如果那样子的话，那就要把十点这个小时的产能就要减掉十分钟，减掉六百秒，就只剩下三千秒。那现在在这个范例的资料当中，我们是。都用每个小时三千六百秒，三千六百秒来算。这里是从星期天到星期六啊，所以呢，星期一的正常上班是这个产能状况。八点、九点、十点、十一点这四个小时，每个小时有三千六百秒的产能。这里所谓的十一点，指的是十一点零分到十一点五十九。十二点这个小时如果是休息，就整个小时没有产能。十三点开始。到十六点，当然同样的道理，这个十六点指的是下午的四点五十九分，那也就是五点下班啊。如果是这样子的话，那这边也是四个小时，每个小时有三千六百秒。这是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六的正常产能就没有了。我们假假设设定是星期六、星期天两天都是基本上是休假，所以它就没有正常产能。除了这个正常工作产能之外呢，还有一个叫做可加班产能。我们的手插二组在星期一的时候可以加班的产能是十八点、十九点、二十点、二十一点，也就是说，从晚上的六点零分一直到晚上的九点五十九分，全一共有四个小时的时间是我们星期一的可加班产能。同样的道理。星期二、星期三、星期四、星期五、星期六呢？星期六的可加班产能就等同于原先的正常班。好，我们现在先设，我们目前的资料是这样子设定的。接下来我们再来看，当我们点选到加可加班产能的时候，它有两个不同的符号，一个是左上角，一个是右下角，它代表的意义就是加班产能的 A 段。或是加班产能的 B 段，会做这个设计的原因，是因为有很多、有很多政、有很多地方、很多的国家或者很多的地方，它的当地法规里面会规定，劳工加班的时候，前面两个小时或者前面三个小时是一个加班费的标准，然后呢，超过了这个、超过了这段时间之后，又是另外一个加班费的标准。所以呢，在这为了要进行整个生产上面的有效的管制，那希望能够追取最大的效益，但是又能够适度的控管成本。那么在整个加班设定的时候，可以设定所谓的 A 段跟 B 段，就是第一段跟第二段。那当然，这个是指一班制的情况。如果是两班制来轮班，那就很可能白天班他做八个小时。然后接下来是晚上班，那晚上班可能是，可能是白班白天班休息一段时间之后，晚上班上班，然后白然后晚上班到第二天的早上
下班，然后隔了几个小时之后白天班再上班。如果是这样的话，那么 A 段跟 B 段通常就是用来对应在白天班的加班时间就是 A 段，晚上班的加班时间就是 B 段。那如果三班制呢？如果三班制事实上就没有所谓的加班可言。那在这个情形下，我们可以看到说，这里可以看到星期三啊，首差二组，星期三的可加班时间当中有 A 段跟 B 段有十八点、十九点、二十点、二十一点。我们对应过来看，如果我们找了首差二组的星期三，例如八月四号是星期三，首差二组，我们点到它这一天的格子之后，我们按右键可以开一个小窗出来。在这里，如果我们点这个符号，就会出现十八点、十九点这两个小时加班。如果点这个符号，点这个按键，就是二十点、二十一点两个小时加班。如果点正常产能，就是只有正常班，没有加班产能。假设点这个符号呢 ，A、B 的 A、B 组的加班资料合并起来，点下去之后四个小时都出来，再点正常端正常产能回来。所以这样子的一个设定，这样子的一个一个动作，它的资料就是对应在刚才我们这里所看，就是对应在刚才我们在这个地方所看到的星期三的可加班时间。好的，那刚才我们的刚才我们的操作指的是人为指定加班。那除了人为指定加班之外，有没有正常有没有自动加班呢？有的，我们来看。在这一套资料当中有大山电镀，大山电镀呢，它是一个委外加工厂商，所以在厂内产线的地方没有勾选。那么对于委外加工厂商呢，我们不必去担心它的产能使用率，我们只要知道什么时候有工作给它做就可以了。所以我们采用的技巧是，它每一天的产能通通都是空的，它都没有正常产能。所有的时间都是放在所谓的加班产能，就是可加班产能。所以我们可以看到，点每一天的可加班产能，通通都是从零点到二十三点，全部都是三千六百秒，它是可加班产能。然后呢，它的可加班产能全部都设成 A 段，全部都是左上角的这个符号，全部都是 A 段。再来，我们看到在大三电度当中，我们勾选它。自动加班从零天到一百二十天，因为我们的排程最多的范围可以排一百二十天的细排程。那自动加班从零天到一百二十天的意思就等于说，我们在这整个排程的时间之内，通通都对大战电度进行自动加班作业。然后在一百二十天当中，不。一一百二十天当中的星期天到星期六的一一个礼拜的七天，通通都可以自动加班，所以符号都对应上去。换句话说，不管是星期几，不管是不是假日，那我们通通都设定为大三电度这个外加工厂，有工作给他就视同自动加班。目的是我们要很清楚的知道大三电度有多少工作要给他做。所以呢，整个排过来，我们就会看到大三电度，它的资料呢，如果没有工作的日子，就是完全白白的，白色的格子是没有产能，因为它每一天都是没有产能的，没有正常产能，所以大三电度看到的格子都是白色的。那如果有工作给它的时候呢，系统就不管那是星期几，就自动视为加班，那就把工作给它的时间就自动拉出来。所以呢，它是自动视为加班，所以会有个加号，自动执行加班。那因为执行加班之后，给他的工作跟他自动加班的时间，它是基本上是匹配的。因为我们给他多少工作，就给就叫他自动加班多少。所以呢，它出现的都是绿色的格子。那么我们透过这样子的方式，可以有效的去进行整个的运作。那当然，我们可能会想说，好。大三电度是自动加班来的，那么我们可以试试看，如果我们对某些瓶颈的地方，我们给它做加班，那会有什么样的效益？那在这里我们可以试着对手叉一跟手叉二，我
们因为它是瓶颈，我们可以看得出来它的它是瓶颈的一个情形。我们对它做加班，看看效益是什么。那当然，我们就需要做一些比对。所以呢，我们在这里从地灵区，我们做一个模拟区的管理，建立开放模拟，我们建立到第三号区，确定。然后呢，我们再进到第三号区，去设定手叉一跟手叉二。的部分加班，那我们来比较看看两者会不会发生差异。目前零号正式区得分是一百五十五点四分，三号模拟区得分也是一百五十五点四，两者两者是一样的，因为是刚刚才复制过来的。好，那么我们现在对手叉二组，我们设定它加班，加班。星期三也是加班，我们连续一个礼拜的加班。星期四加班，星期五加班。那就如同刚才所介绍的，我们在这里点选了这个按键之后，为什么会出现四个小时的加班？就是因为我们刚刚已经介绍过，在 A A 在 E A 的城市当中，对于手叉二组已经有设定好这些资料。那当然，如果我们是星期天，那会是什么状况呢？我们来看，我们对照着来看，手叉二组，在星期天的时候如果加班，那它是这这几个小时的加班，所以我们点到手叉二组，星期天按右键点加班。我们就会看到，八点、九点、十点、十一点、十三点、十四点、十五点、十六点这四个小时会出现，就是对应到这个地方，八点、九点、十点、十一点、十三点、十四点、十五点、十六点啊，离开。好的，那么现在我们这样子设定了它的加班之后，我们去做排程。那这样子的话呢，我们就会发现。等一下，排程的结果，手抓二组的这个部分呢，它的工作排进去了。那手抓手抓的整个工作缩短了。我们来看，对照看正式区，正式区当中所看到的手抓的工作，手抓一跟手抓二的工作一直一直做到八月二十三号。可是，在三号区域呢？我们手叉一跟手叉二的工作只做到八月二十号前后，叫八月十九、八月二十。然后手叉，呃，我们在手叉做加班了之后呢，我们在第三模拟区得到的分数是一百六十一点七分。我们来看原来的零号正式区只有一百五十五点四，所以可见我们这个这个加班是有效的，这个人为设定的加班是有效的。那当然，大三电度的自动加班是在前面，所以实际上。并不会有太大的影，并不会有影响。我们基本上在这里的所所工作业，人工设定的加班会往下影响。然后呢，我们如果看除了分数之外，我们要看细项的分析。就像前面就像曾经介绍过的 ，EM 里面我们设定分析对正式资料做分析，那么我们就会看到有多少是提前的，有多少是延后的。为什么设定加班有些会延后？因为我们当初在整个工作的时候呢，有可能会有部分，因为没有加班，那有部分的小小的工作的空隙呢，正好可以让其他的工作在后置层当中往前插。那现在因为设定加班了之后，有一些工作就一直不断的做进去，所以它就会有紧密。对后置层而言，它的整个的生产就变得更紧密。那就没有那些空隙，所以有一些原先可以往前插入工作的，可以往前穿插工作的，就无法穿插，所以有部分可能就会延后。但是通常是以提前的居多。像我们现在来看，设定了加班之后呢，有一二三四五六，有六笔资料提前，有四笔资料延后。你提前的六笔资料当中，如果提前一天以上的，有论论到天的有一二三四四天，可是延后里面的。只有两天，所以基本上它还对整体而言还是有改善的，还是有有提早提早完成的效益。好的，刚才看到了正常班
，还有自动加班，还有手工设定加班。那么现在我们回到这里来，好，我们先结束这个电子业部分的介绍。